morning students oxford public school welcomes you myself sandeep nara your history teacher we are discussing about lesson 6 the three orders to our next topic is the nobility to is topic mein hum jo second part tha first priest ke bare mein bataya tha second nobles ke bare mein bhi aapko kuch bataya tha third peasants ke bhi aap bare mein aapko bataya jisme free peasant bhi the sarab bhi the to second jo part hai nobility nobility ke andar kya hai ek question pucha jata manner manner aur nobility same hi hai कि नोबल्टीज क्या थे या मैनर क्या कहलाते थे या उनके जो हाउसेस होते थे मैनर हाउसेस होते थे उनके बारे में बताना था मैनोरियल एस्टेट के बारे में बताना तो नोबल्टी क्या था सेकंड ऑर्डर था किसका मेडुअल फ्रांस का जो मध्य के अंदर जो फ्रांस है उसका मिडिल ऑर्डर को या सेकंड ऑर्डर को क्या बोला जाता था नोबल्टी बोला जाता था नोबल्टी आपको ही पता है सबसे ऊपर का पृष्ठ का था या क्लैरिगीज आप इसको बोल सकते हो सेकेंड किसका था नोबल्टी का था तो या लैंड भी आप जिसको बोल सकते हो बट द सेंट्रल रोल मतलब सोशल प्रोसेस के अंदर जो मेन रोल माना जाता है वो इसी का है क्योंकि आम यानी कॉमन पीपल्स के साथ या पीसेंट्स के साथ जिनकी संख्या ज़्यादा होती थी उनके साथ कौन जुड़ा हुआ था नोबल्टी जुड़ी हुई थी या लैंडलॉर्ड्स जुड़े हुए थे तो इसलिए क्या है लैंड के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल ही किसका था नोबल्टी का था तो दिस कंट्रोल वॉज द रिजल्ट ऑफ ए कस्टम कार्ड वैसलिस तो इसको दास्तव का नाम भी दिया गया वैसलिस मीन दास्तव का नाम दिया गया क्यों दिया गया है देखो प्रिस्ट है या किंग्स है या जो भी है कलर्गी सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर मान लो किंग्स है उसके बाद लैंड लोड्स या नोबल्टी है तो लैंड्स और नोबल्टी किसके अंडर में आते हैं किंग्स के अंडर में आते हैं वो राजा के एक तरह से क्या है वैसलिस की तरह और वो फिर क्या है पीसेंट क्या है उनके एक क्या है दास्तव की तरह वो क्या है उन किसानों से काम करवाते हैं उन्हीं को सैनिक रखते हैं और राजा को बदले में क्या है सुरक्षा प्रदान करते हैं राजा उनको बदले में क्या है काफ़ी सारी जमीन या मतलब कई गाँव प्रोवाइड करता था तो ये सारा सिस्टम चलता रहता जो फ्रेंस किंग था वो क्या लोगों के द्वारा इसी वैसलेस के कारण क्या था लिंक्ड करता था मतलब डायरेक्ट नहीं था वो लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग इसी के अंडर क्या करता था लिंक करता था जर्मन में भी यही था फ्रेंस में भी थे तो ये वैसलेस क्या था एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मान लो यहाँ किंग है और किंग ने क्या लैंड बना रखे हैं तो उस लैंड लोड्स या नोबल्टी के अंडर में क्या है एक क्या है गांव के अंदर कोई उत्सव या कोई फेस्टिवल करवाया जाता था उसके अंदर जितने भी पीसेंट्स वगैरह होते थे गांव के पीपल होते थे वो क्या है उस लैंडलॉर्ड की क्या है दास्तव या वैसलेस क्या है ग्रैंड कर लेते थे किसके द्वारा वो किसी भी बाइबल की शपथ भी ले सकते थे उसमें चर्च के अंदर भी जा सकते थे कोई छड़ी को हाथ में लेकर भी शपथ ले सकते थे कहीं पर क्या है एक भूमि के टुकड़े को या भूमि के मतलब एक तरह से मिट्टी के टुकड़े को भी क्या हाथ में लेकर के क्या इस तरह की क्या सब लेते थे ओत लेते थे तो वो इसका मतलब था कि वो इस लैंडलॉर्ड के अंडर में काम करेंगे यानी इसके बदले में लैंडलॉर्ड उनकी क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा यानी ताकि दूसरा उनको कोई किसी तरह का दहस नहीं बनाए और बदले में जमीन भी देगा उनको काम करवाने के लिए जिसका पैसा ये किसको प्रोवाइड करेंगे लैंडलॉर्ड को करेंगे लैंडलॉर्ड इसमें से कुछ पैसा किसको किंग्स को प्रोवाइड करता था प्रोटेक्शन भी देता था युद्ध के समय अपनी मिलिट्री भी यानी अपनी आर्मी जो उसने बना रखी थी अपने सोल्जर्स जो बना रखे थे उनको भेजता था तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या है पीपल्स की प्रोसेस एक वैसलेस के अकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर जुड़ी हुई थी तो ये इसके बारे में इसी में लिखा है एक नोबल मैन एक्सेप्टेड द किंग्स एज हिज सीनियर यानी जो एक नोबल्टी है जो भी है लैंडलॉर्ड है वो क्या है राजा को अपना क्या मानता था सीनियर मानता था जिसको फ्रेंच वैसे में सीनियर्स भी बोलते हैं तो वो आपस में वचन बंद होते थे मतलब वो कि राजा से वो क्या करता था वचन देता था कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा युद्ध में मैं आपके साथ हूँ ठीक है वो उसी के अंडर में काम करेगा और इसी तरह से वो क्या है कॉमन पीपल से क्या लेता था प्रोटेक्शन लेता था ये सारा का सारा खेल फंक्शन में होता था सभी के सामने जिसमें एक राजा को भी बुलाया जा सकता था और राजा के सामने क्या है नोबल्टी शपथ लेता था और उस नोबल्टी के सामने क्या है वो पीपल शपथ लेते थे जो इसके बारे में लिखा गया मैंने अभी बताया तो वो बाइबल इन चर्च चर्च के अंदर बाइबल की भी शपथ ले सकता था एट दिस कैरोमेनी इस फंक्शन उत्सव के दौरान क्या है मास्टर गिव द वेजल से रिटर्न चार्टर वो एक लेख पत्थर भी देख सकता था मतलब उसके ऊपर उसको सिग्नेचर करने पड़ते थे ए स्टेप एक छड़ी भी ले सकता था या इवन एक ओल्ड अर्थ या भूमि का एक कोई टुकड़ा ठीक है उसके माध्यम से भी क्या है ये तरह की शपथ ली जाती जिसको फेडवल लेविस के नाम से जाना गया है मतलब इस शपथ का नाम रखा गया था जिसको सामंतवादी प्रथा क्या है स्टार्टिंग की तो ये जो नोवल्टी है वो क्या कहलाती थी मैनल कहलाती थी तो उस मेडिवल लोर्ड्स का जो हाउस होता था वो मैनर हाउस के नाम से विख्यात था तो काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैनर हाउस होता क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है तो ए मेडिवल लोर्ड्स 
हैड इज मैनर हाउस विलेज वर कंट्रोल बाय द लोड्स वेयर पीसेंट्स पर लीव तो ये जो मैनर हाउस होता था वो उस कई विलेजेस उसके अंडर में होते थे उसमें किसान भी रहते थे या अन्य जो काम करने वाले से हैं जैसे कि गोल्ड स्मिथ है ब्लैक स्मिथ है ये सारे के सारे इसमें रहते थे सम लोड्स कंट्रोल हंड्रेड ऑफ विलेज मतलब काफ़ी गाँव के अंदर जिसमें एक विलेज के अंदर मान लो काफ़ी डजन्स फैमिली रहती हैं और उसके बाद क्या है काफ़ी विलेजेस उसके अंडर में आते थे वो सारा का सारा क्या कहलाता था मैनर कहलाता था अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात है कि उस मेनोरियल एस्टेट की यानी जो मैनर की मेनोरियल एस्टेट होती थी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी फर्स्ट एलमोस्ट एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन एस्टेट वैसे तो सब कुछ क्या है किस में ही मनाया जाता था एस्टेट में मनाया जाता था यानी कि वो क्या थे सेल्फ डिपेंडेंट थे लेकिन कुछ चीज़ें आगे सेकेंड करेक्टरिस्टिक में बताएंगी कुछ चीज़ें मंगवाई जाती थी विच वार रिक्वायर्ड फॉर डेली लाइफ जो सिर्फ डेली लाइफ के जरूरी होती थी पीसेंट्स क्या है जैसे कि ग्रेन उगाता था फसलें होती थी उसकी फील्ड के अंदर लैंड रोड्स इम्प्लीमेंट एंड वेपन वर मेंटेन और रिपेयरिंग बाय ब्लैक स्मिथ जो लोहार का काम करता था वो उसके हथियार बनाता था इम्प्लीमेंट करता था उनको लोड्स की बिल्डिंग बनाने का काम किया जाता था फैब्रिक है वो उसको स्पून करने का और वोवन करने का काम किसका था वुमेंस का था चिल्ड्रंस क्या है वाइन प्रेसिज होती थी जो लोड की जहाँ पर शराब वगैरह निकाली थी जाती थी उसमें काम करते थे तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो डेली लाइफ के लिए यूजेज की जितनी भी चीज़ें होती थी वो एक मैनर्स के अंदर सारी की सारी अवेलेबल थी सेकंड है एक्सटेंसिव वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट वर देयर मतलब वहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट और वुडलैंड यानी घने जंगल भी थे जिसके अंदर क्या है जो लैंड क्या करता था हंटिंग वगैरह काम करता शिकार वगैरह का काम करता था पेस्टर्स वॉज आल्सो देयर इन द एस्टेट वहाँ पर चरा घा भी थे पेस्टर्स मतलब जो जिसमें घास फूस खड़ा होता था जिसमें क्या है मतलब उस लैंड के क्या है हॉर्सेज वगैरह कैटल वगैरह वो क्या करते थे ग्रेज करते थे यानी चर कर आते थे चराघा होते थे इस तरह के इसके अलावा वहाँ पर चर्च भी होते थे और एक कास्टल भी होते थे जो डिफेंस वाज आल्सो देयर इन एस्टेट जो उस एस्टेट के द्वारा डिफेंस किए जाते थे थर्टीन सेंचुरी के अंदर कई बिगर का एस्टेट बनाए गए जिसके अंदर क्या है कैस्टल बनाए गए थे जिसके अंदर जो नाइट्स नाइट्स मैंने बताया जो कॉमन पीपल से रिलेटेड सोल्जर थे उनको नाइट्स बोला जाता था तो उनके रेजिडेंस के लिए बनाए गए थे यानी उनकी फैमिली वहाँ पर रेजिडेंस करती थी तो इस तरह से क्या है कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एन बुक्स में ये मैप दिया गया है जिसमें दिखा रखा है देखो कॉमन पिस्टर्स मतलब फील्ड वगैरह ये बाहर को फील्ड वगैरह दिखाए गए हैं इसके अंदर ये वुडन का एरिया बता दिया गया है वुडलैंड बता दिया गया है मतलब यहाँ पर क्या है जंगल है जहाँ पर हंटिंग वगैरह का, का काम भी किया जा सकता है ठीक है यहाँ पर ओटोमन क्या प्लांटिंग की जाती है मतलब कोई सम मतलब वैकेशन आता है जैसे कि ओटोमन का उसके अंदर प्लांटिंग वगैरह की जाती है ये मैनर हाउस होता था मतलब यहाँ के इर्द गिर्द की जो भूमि होती थी वो काफ़ी उपजाऊ भी होती थी यहीं पर उसके घर के पास ही उसके मैनर हाउस के पास भी क्या होता था एक चर्च पूरा क्या कहलाता था मैनर कहलाता था मैनर का हाउस ये कहलाता था यहाँ पर स्प्रिंग प्लांटेड होती थी यहाँ पर एक पॉन्ड दिखा रखा है जैसे कि गांव के निकासी वगैरह के लिए पानी वगैरह की जरूरत को पूरा करने के लिए एक पॉन्ड होता था तालाब होता था तो इस तरह से मतलब जो एक नीड होती है ज़रूरत होती है यहाँ पर आसपास क्या है इन्हीं के अंदर क्या है पीसेंट्स वगैरह के घर बसे होते थे वो इनके अंदर रहते थे तो इस तरह से एक मैनर्स के अंदर तो इंग्लैंड का थर्टीन सेंचुरी का मैनर्स है जो आपके एन की बुक में दिया गया है तो ये मैनोरियल एस्टेट बताया गया इंग्लैंड का जो थर्टीन सेंचुरी के आसपास था मतलब एक तरह के एक गांव भी आप कह सकते हो जो एक मैनर्स के अंतर्गत आता था उसका क्या है ये मैप्स लिया गया तो इस तरह से एक मैनर्स आता था तो द एस्टेट वार नॉट सेल्फ डिपेंडेंट तो अभी ऊपर कहा था वैसे तो वो क्या थे मेनली डेली यूज उसी के अंदर जितनी भी चीज़ें वो बनाई जाती थी प्रोडक्शन होता था लेकिन फिर भी वो सेल्फ डिपेंडेंट ली थी कुछ चीज़ें हैं जैसे बाहर से मंगवाई जाती थी जैसे कि मिल स्टोन्स है मेटल्स है मेटल्स के बर्तन वगैरह है जो लैंड यूज करते थे साल्ट है ये चीज़ें क्या बाहर से मंगाई जाती थी इसके अलावा लग्जरी का जो लाइफ का सामान है जैसे कि आप बोल सकते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई या आभूषण है ऑर्नामेंट्स है ये सारे के सारी चीज़ें क्या है बाहर से मंगवाई जाती थी यानी दूसरे मैनर से भी आप बोल सकते हो या दूसरे प्लेसिस से भी आप बोल सकते हो इनको क्या है मंगवाया जाता था इन मैनी मैनर्स ए नैरो बैल्कोनी इसके अलावा इन मैनर्स के अंदर क्या है जो इनके हाउस जो होते थे बड़े बड़े दरबार बनाए जाते थे वहाँ पर एक नैरो यानी एक संक्री छोटे साइज की क्या बालकोनी होती थी मतलब और उसके आगे एक बड़ा सा हाल होता था तो वो क्या होता था वो क्या मतलब भोजन के ऊपर जो लोग इकट्ठा होते थे मैनर्स वगैरह इकट्ठे होते थे उसके लिए यूज़ किया जाता था और जो बालकोनी वगैरह के अंदर क्या संगीत का काम किया जाता था मतलब म्यूजिशियन बुलाए जाते थे उसमें संगीत बजाया जाता था इनके मनोरंजन के लिए त
तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपसे मैनर्स के बारे में या नोबल्टी के बारे में या उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए तो मोस्टली इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं लिखना उसकी करेक्टरिस्टिक्स है नोबल्टीज़ के बारे में बताया गया उनके मैनर हाउसेज के बारे में बताया गया ओके थैंक यू